ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்தோனேஷியா தலைநகர் ஜகார்த்தா சென்றடைந்த பிரதமர் மோடிக்கு அந்நாட்டு பாரம்பரிய முறைப்படி உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது தொடர்ந்து அந்நாட்டு பாரம்பரிய நடனத்தை பிரதமர் மோடி கண்டுகளித்த நிலையில் நடன கலைஞர்கள் இரு கை கூப்பி பிரதமரை வரவேற்க அவரும் இரு கை கூப்பி அவர்களுக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அங்கிருந்து கார் மூலம் ஹோட்டலுக்கு புறப்பட்டு சென்றார் இந்தோனேஷியாவில் இந்திய வம்சாவளியினர் கையில் தேசிய மூவர்ண கொடியுடன் பிரதமர் மோடிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர் இருபதாவது ஆசியான் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க வந்த பிரதமருக்கு அங்கு கூடியிருந்த சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை பாரத் மாதா கி ஜே என்ற முழக்கத்துடன் இன்முகத்தோடு வரவேற்றனர் மேலும் அவரை பார்க்க காத்திருந்த அவர்கள் பிரதமருடன் கை குலுக்கியும் செல்பி எடுத்தும் உற்சாகம் அடைந்தனர் ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சிர்கே லாவ்ரோவை இந்திய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் சந்தித்து பேசினார் இந்தோனேஷிய தலைநகர் ஜகார்த்தாவில் நடைபெறும் இருபதாவது ஆசிய உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க ஜெய்சங்கர் சென்றுள்ளார் இந்த நிலையில் அங்கு ரஷ்ய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சரை சந்தித்து இருநாட்டு உறவு உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் ஆலோசித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டை முன்னிட்டு டெல்லியில் போலீசார் மற்றும் பாதுகாப்பு படையினர் முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு ஒத்திகை மேற்கொண்டனர் தலைநகர் டெல்லி முழுவதும் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ள நிலையில் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதனிடையே வெடிகுண்டு நிபுணர்கள் மோப்ப நாய்கள் கண்ணீர் புகைகுண்டுகள் பயன்படுத்தி காவலர்கள் ஒத்திகை நடத்தினர் ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டை முன்னிட்டு டெல்லியில் ட்ரோன் கேமரா மூலம் போலீசார் கண்காணிப்பு பணிகளில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வரும் ஒன்பது மற்றும் பத்தாம் தேதி மாநாடு நடைபெறவுள்ள நிலையில் தலைவர்கள் வருகையை ஒட்டி பாதுகாப்பு பல மடங்கு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக விமான நிலையம் முதல் மாநாடு நடைபெறும் பகுதி வரை இருசக்கர வாகனங்களில் தொடர்ந்து ரோந்து பணிகளில் போலீசார் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டை முன்னிட்டு டெல்லியில் உள்ள உச்ச நீதிமன்ற கட்டடம் தேசிய கொடி வண்ணத்தில் ஜொலிக்கிறது தலைநகர் டெல்லி முழுவதும் வண்ண மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் தலைவர்களை வரவேற்கும் விதமாக விமான நிலையத்திலிருந்து மாநாடு நடைபெறும் மைதானம் வரை மின் விளக்குகளால் விளம்பர பலகைகள் வைக்கப்பட்டுள்ளன மேலும் அரசு கட்டிடங்களும் மின் விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளன டெல்லியில் நடைபெறும் ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்கும் பிரதிநிதிகள் அனைவருக்கும் விருந்து அளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் தடபுடலாக நடைபெற்று வருகின்றன பல்வேறு நாட்டின் தலைவர்கள் பங்கேற்க உள்ள ஜி டுவெண்டி உச்சி மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் இறுதி கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில் மாநாட்டில் பங்கேற்கும் தலைவர்களுக்கு வெள்ளி மற்றும் தங்க பாத்திரங்களில் விருந்து அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சென்னை மெரினா கடலில் பேனான் நினைவு சின்னத்திற்கு வழங்கப்பட்ட கடற்கரை மண்டல மேலாண்மை அனுமதியை ரத்து செய்ய கோரிய மனுவிற்கு மத்திய மாநில அரசுகள் பதிலளிக்க தென்மண்டல தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது தீர்ப்பாயத்தின் நீதித்துறை உறுப்பினர்கள் அமர்வானது வழக்கு குறித்து மத்திய அரசு மாநில கடற்கரை மண்டல மேலாண்மை ஆணையம் பதிலளிக்க கூறி வழக்கின் விசாரணையை அக்டோபர் பத்தாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் தமிழக போலீசாரால் உருவாக்கப்பட்ட டிராக் கேடி என்ற செயலி தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் நடத்திய போட்டியில் மூன்றாவது இடத்தை பிடித்திருக்கிறது இது தொடர்பாக தேசிய குற்ற ஆவண காப்பகம் முன்பு கடந்த மாதம் சென்னை மாநகர கூடுதல் காவல் ஆணையர் பிரேமானந்த் சின்ஹா காணொலி மூலம் செயலி குறித்து விளக்கம் அளித்திருந்த நிலையில் தற்போது முப்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குற்றவாளிகளின் சரித்திர பதிவேடுகள் இதில் பதிவேற்றப்பட்டுள்ளன விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை என் மண் என் மக்கள் நடைப்பயணத்தை மேற்கொண்டுள்ளார் கடந்த ஜூலை இருபத்தெட்டாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வரும் இந்த நடைப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக தற்போது ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் உள்ள அண்ணாமலை அங்குள்ள ஆண்டாள் கோவிலில் உரியடித்தும் நெசவாளர்களுடன் ராட்டை சுற்றியும் உற்சாகமாக கலந்துரையாடினார் சனாதன தர்மம் குறித்து அமைச்சர் உதயநிதியின் பேச்சை திரித்து சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட பாஜகவை சேர்ந்தவர் மீது திருச்சி போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் இது தொடர்பாக திருச்சி தெற்கு மாவட்ட திமுக வழக்கறிஞர் அணியின் மாவட்ட அமைப்பாளர் தினகரன் அளித்த புகாரின் பேரில் பாஜக அகில இந்திய தொழில்நுட்ப அணித்தலைவர் அமித் மாலவியா மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்திருக்கின்றனர்
தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கும்பகோணம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக காற்றுடன் கனமழை பெய்தது காலை முதலே வெயில் வாட்டி வதைத்து வந்த நிலையில் திடீரென பெய்த கனமழையால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவியது இதனால் விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காரைக்கால் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் இரவு பெய்த சாரல் மழையால் இதமான சூழல் நிலவியது திருநள்ளாறு திருப்பட்டினம் கோட்டுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சுமார் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக சாரல் மழை பெய்தது இதனால் வெப்பம் தணிந்து குளிர்ச்சியான சூழல் நிலவிய நிலையில் விவசாயிகள் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் கரூர் மாவட்டம் குளித்தலை அருகே செயல்படும் டாஸ்மா கடையை அகற்றக் கோரி அப்பகுதி மக்கள் குழந்தைகளுடன் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் பாறைப்பட்டி பகுதியில் உள்ள தனியார் பள்ளி மற்றும் பிரதான பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் அரசு டாஸ்மா கடை செயல்பட்டு வரும் நிலையில் மது பிரியர்களின் அட்டகாசம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதாக கூறி பொதுமக்கள் போராட்டம் நடத்தினர் சென்னை பட்டினப்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த முதியவரின் செல்போனை பறித்துக் கொண்டு ஓடிய இளைஞரை போலீசார் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் தண்டையார்பேட்டையைச் சேர்ந்த முருகானந்தம் என்பவர் கடைகளுக்கு மோர் மற்றும் தயிர் பாக்கெட் விற்பனை செய்து வரும் நிலையில் அவரிடம் திருட்டு சம்பவத்தில் ஈடுபட்டது மயிலாப்பூரைச் சேர்ந்த ஆனந்தராஜ் என்பது விசாரணையில் தெரிய வந்தது புகழேந்தி என்பவர் தாக்கல் செய்த வழக்கு விசாரணையில் காவலர் தேர்வில் தமிழில் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தெளிவற்ற நிலையில் இருந்ததால் மனுதாரர் உண்மையை மறைத்தார் என கூற முடியாது என கூறி அவருக்கு ஆறு வாரத்திற்குள் காவலர் பணி வழங்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் சென்னை அடுத்த தாம்பரத்தில் பிரபல ரவுடிகள் ஒன்று கூடி திட்டம் போட்டு தொழிலதிபரை கடத்திய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இரும்புலியூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சந்துரு என்பவர் கார்கள் வாங்கி விற்கும் தொழில் செய்து வரும் நிலையில் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த ரவுடி உதயா என்பவர் கூட்டாளிகளுடன் சந்துருவை கடத்தி பணம் பறித்துள்ளார் புகாரின் பேரில் கடத்தலில் ஈடுபட்டவர்களை தாம்பரம் போலீசார் மடக்கி பிடித்து கைது செய்தனர் செங்கல்பட்டு மாவட்டம் தாம்பரம் அடுத்த நெடுங்குன்றத்தில் தங்கம் என நினைத்து மோதாட்டி காதிலிருந்த கவரிங் நகையை பறித்த நபர் சிசிடிவி காட்சிகள் மூலம் போலீசில் சிக்கினார் ஈஸ்வரன் கோவில் தெருவைச் சேர்ந்த பிரமிளா என்ற மோதாட்டி கடந்த நான்காம் தேதி அதிகாலை வீட்டில் படுத்து தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அவரிடம் கைவரிசை காட்டிய மேற்கு வங்க இளைஞரை போலீசார் கைது செய்து சிறையில் அடைத்தனர் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நெய்யூர் ஆலங்கோடு பகுதியில் ஹெட்போன் அணிந்தபடி ரயில் தண்டவாளத்தை கடக்க முயன்ற செவிலியர் ரயில் மோதி உயிரிழந்த சம்பவம் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது வாழ்வோடு பகுதியைச் சேர்ந்த ஐயாத்துறை என்பவருடைய மகள் ஐஸ்வர்யா பணிக்கு சென்றபோது இந்த விபத்து ஏற்பட்டது உடலை பார்த்து அவருடைய உறவினர்கள் கதறி அழுதது சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது யூடியூபில் குறிப்பிட்ட சமூகம் குறித்த அவதூறாக பேசிய விவகாரத்தில் தென்காசியைச் சேர்ந்த ஓய்வு பெற்ற மாஜிஸ்திரேட் ராமராஜுக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியது இது தொடர்பாக ஜாமீன் மனு விசாரணைக்கு வந்தபோது மனுதாரர் சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் தினந்தோறும் ஆஜராகி கையெழுத்திட வேண்டும் என நிபந்தனையுடன் ஜாமீன் வழங்கி நீதிபதி உத்தரவிட்டார் திருப்பூர் மாவட்டம் பல்லடம் அருகே கள்ளக்கிணறு பகுதியில் நான்கு பேர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தில் ஆயுதங்கள் சப்ளை செய்த ஐயப்பன் என்பவனை காவல்துறையினர் கைது செய்தனர் கைது செய்யப்பட்ட குற்றவாளி நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் ஏற்கனவே அவர் மீது நெல்லை முக்கூடல் காவல் நிலையத்தில் இரண்டு கொலை வழக்கு உட்பட பதினைந்து வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளது தெரிய வந்திருக்கிறது தூத்துக்குடி மாவட்டம் கடம்பூர் அருகே அறிவாலுடன் வீடியோ எடுத்து இன்ஸ்டாகிராமில் பதிவிட்ட தனியார் பேருந்து நடத்துனரை போலீசார் கைது செய்தனர் தென்னம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த கணேசமூர்த்தி என்பவர் கையில் அறிவால் வைத்துக் கொண்டு ஒய்யாரமாக அமர்ந்தபடி வீடியோ எடுத்து பதிவிட்ட நிலையில் வன்முறையை தூண்டும் வகையில் வீடியோ வெளியிட்ட வழக்கில் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் புதுச்சேரி அரசு கையகப்படுத்திய நிலங்களுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்காததால் காரைக்கால் மாவட்ட துணை ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இதனை அடுத்து நீதிமன்ற ஊழியர்கள் துணை மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தை ஜப்தி செய்ய வந்த நிலையில் துணை ஆட்சியர் ஜான்சன் இரண்டு மாதத்திற்குள் புதுச்சேரி அரசு சார்பில் விவசாயிகளுக்கு இழப்பீடு தொகை வழங்குவதாக உறுதி அளித்துள்ளார்
திருவாரூர் மாவட்டம் வடபாதி மங்கலத்தில் இருபத்தேழு ஆண்டுகளாக ஓடாத வடபாதி மங்கலம் அருணாச்சலேஸ்வரர் கோவில் தேரின் கட்டுமான பணிகளை சட்டமன்ற உறுப்பினர் பூண்டி கலைவாணன் துவக்கி வைத்தார் ஹிந்து சமய அறநிலையத்துறைக்கு சொந்தமான பழமையான இக்கோவிலில் தேர் திருவிழா மிகவும் பிரசித்தி பெற்றது இந்த நிலையில் புதிய தேர் கட்டித்தர அதன் கட்டுமான பணிகளுக்காக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது நாமக்கல் அருகே திறப்பு விழா கண்ட அடுத்த நாளே குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் எவ்வித முன்னறிவிப்பும் இன்றி மூடப்பட்ட சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது வெண்ணுந்தூர் பகுதிகளில் மக்களின் குடிநீர் தேவைக்காக பத்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் இரண்டு குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு பணம் சரியாக வழங்கப்படாததால் முன்னறிவிப்பு இன்றி மூடப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது கோவை குறிச்சி குளம் பகுதியில் ஸ்மார்ட் சிட்டி திட்டத்தின் கீழ் சுமார் ஐம்பது அடி உயரத்தில் தமிழ் எழுத்துக்களால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள திருவள்ளுவர் சிலையை தமிழக நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே என் நேரு மற்றும் வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி ஆகியோர் நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனர் மேலும் சிலை திறப்பு விழா தொடர்பாகவும் பொதுமக்களுக்கான அனுமதி வழங்குவது தொடர்பாகவும் அதிகாரிகளிடம் கேட்டறிந்தனர் திருவள்ளூர் மாவட்டம் பள்ளிப்பட்டு பகுதியில் கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த பட்டாசு கடை வெடிவிபத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் குடும்பத்தினருக்கு இழப்பீட்டை தீர்மானிக்க ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பார்த்திபனை நியமித்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது ஷோலிங்கர் சாலையில் ஆனந்தகுமார் என்பவரின் கடையில் பட்டாசு வெடித்து ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் முப்பத்தி பேர் பலியான சம்பவத்தில் இழப்பீடு வழங்க கோரிய வழக்கில் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது பிறப்பில் சந்தேகப்பட்டு மகனை கொடுமைப்படுத்திய தந்தைக்கு விதிக்கப்பட்ட ஐந்தாண்டு சிறை தண்டனையை மூன்று ஆண்டுகளாக குறைத்து சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது சென்னை கோடம்பாக்கத்தைச் சேர்ந்த பன்னீர்செல்வம் லூர்து மேரி தம்பதியின் இரு மகன்களில் மூத்த மகன் தன்னை விட நிறமாக இருந்ததால் பன்னீர்செல்வம் சந்தேகமடைந்து உணவு உடை ஆகியவற்றை கொடுக்காமல் சித்திரவதை செய்ததாக கூறப்படுகிறது நாகையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வீலிங் செய்வதாக சாகசம் காட்டிய ஏழு இருசக்கர வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீசார் அபராதம் விதித்தனர் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களில் புள்ளிங்கோ இளைஞர்கள் வீலிங் செய்வதை வாடிக்கையாக வைத்திருந்த நிலையில் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது மேலும் இதுபோன்று ஈடுபட்டால் வழக்கு பதிவு செய்யப்படும் என எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் என எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர் திண்டுக்கல் மாவட்டம் ஒட்டஞ்சத்திரத்தில் வீட்டின் முன்பு பள்ளம் ஏற்பட்ட சம்பவம் தொடர்பாக நகராட்சி அதிகாரிகளிடம் தொடர்பு கொண்டு கேட்டபோது அவர்களின் பொறுப்பற்ற பதில்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சம்பவம் குறித்து நகராட்சி ஆணையாளர் மீனாவிடம் தொடர்பு கொண்ட போது தான் பொறுப்பேற்று இரண்டு வாரம்தான் ஆகிறது என்றும் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று பார்த்துவிட்டு தகவல் அளிப்பதாகவும் கூறினார் கடலூர் மாவட்டம் கொக்குப்பாளையம் கிராமத்தில் ஐயனார் கோவிலிலிருந்து எடுத்து சென்ற கரகத்தை திரும்ப ஒப்படைக்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆண்டிக்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்த மக்கள் அலங்கரிக்கப்பட்ட கரகத்தை எடுத்து வழிபட்ட நிலையில் அதனை திரும்ப ஒப்படைக்க கோரி மக்கள் போராட்டம் நடத்தியதால் மீண்டும் கரகம் ஒப்படைக்கப்பட்டது நெல்லை மாநகராட்சியில் உள்ள சாந்தி நகர் பகுதியில் செல்போன் டவர் அமைப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து திமுக மாமன்ற உறுப்பினர்கள் தலைமையில் பொதுமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது திமுக மாமன்ற உறுப்பினர் இந்திராமணி மற்றும் பவுல்ராஜ் தலைமையில் நடைபெற்ற இப்போராட்டத்தில் குடியிருப்பு பகுதியில் செல்போன் டவர் அமைக்கும் பணிகளை முழுமையாக கைவிட வேண்டி கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது கொடைக்கானல் பூம்பாறை மலை கிராமத்தில் மறைந்து கிடக்கும் வரலாற்று சிற்பங்களை மீட்டெடுத்து ஆய்வு நடத்த தொல்லியல் துறைக்கு மலை கிராம மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர் இந்த கிராமம் மூன்றாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தோன்றியதாக இப்பகுதி மலை கிராம மக்களால் கூறப்படும் நிலையில் பண்டைய காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் நினைவுச் சின்னங்களும் நுழைவு வாயில் தூண்களும் மண்ணில் புதைந்த நிலையில் காணப்படுவதாக கூறுகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியில் சூப்பர் மார்க்கெட்டில் இருந்து ஊழியரின் செல்போனை திருடிச் சென்ற நபரை போலீசார் கைது செய்தனர் மேனகா என்ற ஊழியர் வைத்திருந்த செல்போனை புவனகிரியைச் சேர்ந்த பருவததாஸ் திருடிச் சென்ற நிலையில் இந்த காட்சி சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது இதை அடுத்து அவரை போலீசார் கைது செய்தனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே கண்ணமங்கலம் காவல் நிலையத்தை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் முற்றுகையிட்டு புகார் அளித்தனர் அம்மாபாளையம் கிராமத்தில் உள்ள துணை அஞ்சல் தபால் நிலையத்தில் பொதுமக்கள் சேமித்து வைத்த பணத்தை ஊழியர்கள் கையாடல் செய்திருப்பதாகவும் கட்டிய பணத்தை கேட்டதற்கு வாடிக்கையாளர்களை மிரட்டுவதாகவும் புகாரில் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர்
சென்னை பெரும்பாக்கம் பகுதியில் திமுக கிளை அலுவலகத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவை கஞ்சா போதையில் உடைத்த நபர் காவல்துறையினர் நடவடிக்கை ஏதும் எடுக்காமல் எச்சரித்து மட்டும் அனுப்பியதால் மீண்டும் வந்து சிசிடிவி கேமராவை உடைத்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திமுக கிளை அலுவலகத்தில் பாதுகாப்புக்காக பொருத்தப்பட்டிருந்த சிசிடிவி கேமராவை அப்பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞர் ஒருவர் நள்ளிரவில் வந்து உடைத்து சென்றார் தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் அருகே சுத்தமான குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து இருநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் முக்காணி கிராமத்திற்கு வழங்கப்பட்டு வரும் குடிநீரில் கழிவுநீர் கலந்து வருவதாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் இரண்டு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது செங்கற்பட்டு மாவட்டம் கூடுவாஞ்சேரி அருகே இன்ஸ்டாகிராமில் பழகி சிறுமியின் நிர்வாண படத்தை காட்டி மிரட்டி பணம் பறித்த இளைஞரை போலீசார் போக்சோவில் கைது செய்தனர் திசையின் விலையைச் சேர்ந்த வேல்முருகன் இன்ஸ்டாகிராமில் மறைமலை நகரைச் சேர்ந்த சிறுமியிடம் ஆசையாக பழகி நிர்வாண படங்களை பெற்று அதனை வைத்து மிரட்டி பனிரெண்டு சவர நகை ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பணத்தை கொரியர் மூலம் பெற்றதாக கூறப்படுகிறது சென்னையில் போலீஸ் வாகனம் மீது தண்ணீர் லாரி மோதியதில் நான்கு பெண் காவலர்கள் காயமடைந்தனர் புழல் சிறையிலிருந்து மருத்துவ பரிசோதனைகளுக்காக பதினான்கு சிறை கைதிகளை போலீசார் ஸ்டான்லி மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர் அப்போது எதிர் திசையில் வந்த தண்ணீர் லாரி மோதிய விபத்தில் நான்கு பெண் போலீசார் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுந்தூர்பேட்டையில் அரசு பேருந்து மீது சாய்ந்து நின்ற போதையாசாமியை நடத்துனர் நகர்ந்து நிற்க சொன்னதால் ஆத்திரமடைந்து நடத்துனரின் மண்டையை உடைத்துவிட்டு தப்பி ஓடிய சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது இதில் படுகாயமடைந்த நடத்துனர் லட்சுமி நாராயணன் சிகிச்சைக்காக உளுந்தூர்பேட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கும் நிலையில் போதையாசாமி குறித்து போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் நீலகிரி மாவட்டம் கோத்தகிரியில் உள்ள குடியிருப்புக்குள் கரடி ஒன்று உலா வந்த சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன உணவு தேடி குடியிருப்புக்குள் கரடி நடமாட்டம் தொடர்ந்து அதிகரித்துக் கொண்டே செல்கிறது இந்த நிலையில் பஜாஜ் பகுதியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்புக்குள் உணவு தேடி கரடி ஒன்று நுழைந்த காட்சிகள் அங்கிருந்த சிசிடிவி கேமராவில் பதிவாகியிருந்தது திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானல் ஏரிச்சாலையில் ஆறுக்கும் மேற்பட்ட காட்டுரிமைகள் கூட்டம் குட்டியுடன் இரவிலும் முகாமிட்டதால் வாகன ஓட்டிகள் பாதிப்புக்குள்ளாகினர் இதை அடுத்து கூடுதலாக வனப்பணியாளர்களை பணியில் அமர்த்தி காட்டுரிமைகள் உலா வருவதை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பல்வேறு தரப்பினர் அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விருதுநகர் மாவட்டம் ராஜபாளையத்தில் வீட்டிற்குள் புகுந்த நல்ல பாம்பை பாம்பு பிடி வீரர் பத்திரமாக பிடித்து வனத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தார் வெங்கடேஷ் என்பவருடைய வீட்டிற்குள் புகுந்த நல்ல பாம்பை கண்டு குடும்பத்தினர் அதிர்ச்சியடைந்தனர் இதை அடுத்து தகவலின் பேரில் அங்கு சென்ற பாம்பு பிடி வீரர் பாம்பை லாவகமாக பிடித்து எடுத்துச் சென்றார் மாநாட்டு மண்டபத்தில் முகப்பில் வைக்கப்பட்டுள்ள தமிழ்நாட்டின் நடராஜர் சிலை குறித்து பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் பதிவிட்டிருக்கும் அவர் நடராஜர் சிலை கலாச்சாரம் மற்றும் வரலாற்றின் கூறுகளை கண்முன்னே நிறுத்துவதாகவும் இந்தியாவின் பழங்கால கலைத்திறன் மற்றும் பாரம்பரியங்களுக்கு ஒரு சான்றாக அமையும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார் சனாதனத்தை தவறாக பேசினால் உரிய பதிலடி கொடுக்க வேண்டும் என மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி அறிவுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது டெல்லியில் நடைபெற்ற அமைச்சரவைக் கூட்டத்தில் பேசிய பிரதமர் மோடி எந்த மதத்தையும் இழிவுபடுத்துவதற்கு யாருக்கும் உரிமையில்லை என்று தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது ஒரே நாடு ஒரே தேர்தல் குறித்த முதல் ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் நடைபெற்றது நாடு முழுவதும் சட்டமன்றம் மற்றும் நாடாளுமன்றங்களுக்கான தேர்தலை ஒரே நேரத்தில் நடத்துவது தொடர்பாக ஆய்வு நடத்த முன்னாள் ஜனாதிபதி ராம்நாத் கோவிந்த் தலைமையில் அமைக்கப்பட்ட குழுவின் முதல் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடந்தது இதில் மத்திய அமைச்சர் அமித் ஷா உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் நாடாளுமன்ற சிறப்பு கூட்டத்தில் ஒன்பது முக்கிய விவகாரங்கள் குறித்து விவாதிக்க வேண்டும் என பிரதமர் மோடிக்கு காங்கிரஸ் நாடாளுமன்ற குழுத் தலைவர் சோனியா காந்தி கடிதம் எழுதியிருக்கிறார் மணிப்பூர் விவகாரம் விலைவாசி உயர்வு விவசாயிகள் பிரச்சினை சாதிவாரி கணக்கெடுப்பு ஹரியானா வன்முறை உள்ளிட்ட ஒன்பது விவகாரங்களை விவாதிக்க வேண்டும் என சோனியா காந்தி வலியுறுத்தியிருக்கிறார் விநாயகர் சதுர்த்தியை முன்னிட்டு வரும் பத்தொன்பதாம் தேதி புதிய பாராளுமன்றத்திற்கு மக்களவை மற்றும் மாநிலங்களவை கூட்டம் மாற்றப்படும் என தகவல் வெளியாகியுள்ளது வரும் பதினெட்டாம் தேதி முதல் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை ஐந்து நாட்கள் சிறப்பு கூட்டத்தொடர் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் பதினெட்டாம் தேதி மட்டும் பழைய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் கூட்டம் நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது 
திருப்பதி நடைபாதையில் பாத யாத்திரையாக செல்லும் பக்தர்கள் வன விலங்குகளிடமிருந்து பாதுகாத்துக் கொள்ள கைத்தடி வழங்கும் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது ஏழுமலையான் கோவில் அரங்காவலர் குழு தலைவர் கருணாகர் ரெட்டி பக்தர்களுக்கு கைத்தடி வழங்கி திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார் மலைப்பகுதியில் நான்கு சிறுத்தை பிடிப்பட்ட நிலையில் மேலும் ஒரு சிறுத்தை நடமாட்டம் இருப்பதாக வனத்துறையினர் எச்சரித்தனர் திருப்பதி ஏழுமலையானுக்கு இரண்டு கோடி ரூபாய் மதிப்புடைய நூற்றி எட்டு தங்க தாமரைகளை பக்தர் ஒருவர் காணிக்கையாக வழங்கியிருக்கிறார் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவைச் சேர்ந்த டாக்டர் ராஜீவ் ரெட்டி என்பவர் செவ்வாய்க்கிழமை தோறும் நடைபெறும் அஷ்டதல பாத பத்ம ஆராதனை சேவைக்காக நூற்றி எட்டு தங்க தாமரைகளை காணிக்கையாக வழங்க முடிவு செய்து அவற்றை லலிதா ஜுவல்லர்ஸின் பிரத்யேக வேலைப்பாடுகளுடன் தயாரித்து காணிக்கையாக செலுத்தினர் பொய் வழக்குகள் மூலம் இன்னும் இரண்டு நாட்களில் தான் கைது செய்யப்படலாம் என ஆந்திர மாநில முன்னாள் முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு கூறியுள்ளது அரசியல் வட்டாரங்களில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது அனந்தபூர் மாவட்டம் ராயதுர்கத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய சந்திரபாபு நாயுடு எத்தனையோ வழக்குகளை பார்த்துள்ளதால் நான் பீனிக்ஸ் பறவை போன்று அவை அனைத்தையும் தாண்டி வந்துள்ளேன் என தெரிவித்தார் மாநாட்டை முன்னிட்டு டெல்லியில் நாளை முதல் பத்தாம் தேதி வரை அதிகாலை நான்கு மணி முதல் மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்று மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது மாநாட்டுக்கான ஏற்பாடுகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் அதிகாலை நான்கு மணி முதல் மெட்ரோ ரயில் இயக்கப்படும் என்றும் காலை ஆறு மணி வரை அனைத்து வழித்தடத்திலும் அரை மணி நேர இடைவெளியில் ரயில்கள் இயக்கப்படும் எனவும் மெட்ரோ ரயில் நிர்வாகம் தெரிவித்திருக்கிறது கனமழை காரணமாக தெலங்கானாவில் உள்ள முசி ஆற்றின் நீர்மட்டம் அதிகரித்து மோசரம்பாக்கு பாலத்தின் அளவை எட்டியதால் ஹைதராபாத்தில் உள்ள சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது கனமழையால் ஆற்றின் நீர்மட்டம் வேகமாக அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கியுள்ளது குறிப்பாக மோசர்பாக்கு பாலத்திற்கு அருகே உள்ள சாலைகளில் தேங்கியுள்ள தண்ணீரால் வாகனங்கள் ஊர்ந்து செல்கின்றன கேரள மாநிலம் கொச்சி விமான நிலையத்தில் இரண்டு பயணிகளிடமிருந்து நான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் பழைய ஐநூறு மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டுகளை பயணிகள் எடுத்துச் சென்றது சோதனையில் தெரிய வந்த நிலையில் இது தொடர்பாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் சீனாவில் பணியின் போது அரசு அதிகாரிகள் ஐபோன் பயன்படுத்த தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறிப்பாக வேலை நேரத்தில் ஆப்பிள் நிறுவனத்தின் ஐபோன் அந்நிய நாட்டு முத்திரையிலான கருவிகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என அத்தகைய கருவிகளை அலுவலகத்திற்கு கொண்டுவர வேண்டாம் எனவும் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது ஆசிய கோப்பை சூப்பர் ஃபோர் சுற்றின் முதல் போட்டியில் வங்கதேசத்தை வீழ்த்தி ஏழு விக்கெட்டு வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் வெற்றி பெற்றது லாகூரில் நடைபெற்ற போட்டியில் டாஸ் வென்ற வங்கதேசம் முப்பத்தெட்டு புள்ளி நான்கு ஓவர்கள் முடிவில் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து நூற்று தொன்னூற்று மூன்று ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது இதனையடுத்து களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் வீரர்கள் நாற்பதாவது ஓவரில் மூன்று விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று தொன்னூற்று ரன்கள் எடுத்து ஏழு விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றனர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான அடுத்த கட்ட டிக்கெட் விற்பனை நாளை தொடங்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது இதுகுறித்து பிசிசிஐ வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பில் நாளை இரவு எட்டு மணிக்கு டிக்கெட் விற்பனை தொடங்க உள்ளதாகவும் மொத்தம் நான்கு லட்சம் டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படும் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது நடிகர் மகேஷ் பாபுவின் குடும்பத்தினருடன் ஜவான் திரைப்படத்தை பார்க்க வருவதாக ஷாருக் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஜவான் படத்தை திரையரங்குகளில் பார்ப்பதற்காக தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் மகேஷ் பாபு பதிவிட்டுள்ள நிலையில் அதற்கு பதிலளித்த ஷாருக் கான் அவருக்கு தனது நன்றியை தெரிவித்ததோடு நீங்கள் எப்போது படம் பார்ப்பீர்கள் என சொன்னால் தானும் உங்கள் குடும்பத்தாருடன் சேர்ந்து படத்தை பார்ப்பதாக கூறியுள்ளார் தனது மகன் விருப்பத்திற்காகவே தாம் ஆக்ஷன் படங்களில் நடிப்பதாக நடிகர் ஷாருக் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஜவான் படக்குழு வெளியிட்ட வீடியோவில் ஷாருக் கான் மற்றும் விஜய் சேதுபதி கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பேசியுள்ளனர் அதில் நீங்கள் அதிரடி நாயகனா அல்லது சாதாரண நாயகனா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த ஷாருக் கான் தன் இளைய மகன் ஆப்ராமிற்காகவே ஆக்ஷன் படங்களில் தொடர்ந்து நடிக்க விரும்புகிறேன் என்றார் என நடிகர் சிம்பு ஜவான் திரைப்படத்திற்கு வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது குறித்து அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் ஜவான் திரைப்படம் கொண்டாட்டமாக இருக்கப் போகிறது எனவும் இந்த மெகா திரைப்படத்தை உருவாக்கிய என் அன்பு சகோதரர் அட்லிக்காக மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் 
ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் உருவான ஜெயிலர் படத்தின் காவாலா பாடலின் வீடியோ யூடியூப் தளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது நெல்சன் திலீப் குமார் இயக்கத்தில் ரஜினி நடித்துள்ள ஜெயிலர் திரைப்படம் கடந்த ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி வசூல் சாதனை படைத்துள்ளது ஏற்கனவே காவாலா பாடல் வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்த நிலையில் தற்போது யூடியூப் தளத்தில் வீடியோ சாங் வெளியாகியுள்ளது நடிகர் ரஜினிகாந்தின் இளைய மகள் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்த் தயாரிப்பில் உருவாகும் வெப் சீரீஸ் படப்பிடிப்பு அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது கேன்ஸ் என்ற பெயரில் தயாரிக்கப்படும் வெப் சீரீஸ் அமேசானில் ஒளிபரப்பாக இருப்பதாகவும் இந்த தொடரில் அசோக் செல்வம் நடிக்க உள்ளதாகவும் சௌந்தர்யா தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார் நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவாக்கியுள்ள கேப்டன் மில்லர் திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தேதி குறித்த தகவலை படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்திருக்கிறது இது குறித்து படக்குழு வெளியிட்டுள்ள போஸ்டரில் கேப்டன் மில்லர் திரைப்படம் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் எனவும் படம் வெளியாக இன்னும் நூறு நாட்கள் மட்டுமே உள்ளது எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளது இந்தியா பெயர் மாற்றம் குறித்த கேள்விக்கு எனக்கு இந்தியா என்ற பெயரே போதும் அதுவே சரியானதாக உள்ளது என இயக்குநர் வெற்றிமாறன் கூறியுள்ளார் சென்னை வளசரவாக்கம் அன்பு நகர் பகுதியில் பியூர் சினிமா என்ற புத்தக விற்பனை நிலையத்தை திறந்து வைத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் புத்தக வாசிப்பு மிகவும் அவசியமானது எனவும் நம்மை அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர்த்திக் கொள்ள வாசிப்பு மிக முக்கியம் என்றும் குறிப்பிட்டார் மனோஜ் பாரதிராஜா இயக்கியுள்ள மார்கழி திங்கள் படத்தின் டீசரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது இப்படத்தில் பாரதிராஜா முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்து வருகிறார் இந்த படத்தை இயக்குநர் சுசீந்திரனின் வெண்ணிலா புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது கிராமத்து காதல் கதையாக படம் உருவாகி இருப்பதால் இளம் தலைமுறையினரிடையே படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது மதுரை விமான நிலையத்தில் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த நடிகர் வடிவேல் சந்திரமுகி டூ திரைப்படம் நல்லா வந்திருப்பதாகவும் தான் முருகேசன் என்ற கதாபாத்திரத்தில் இந்த படத்தில் நடித்துள்ளதாக தெரிவித்தார் ரஜினிகாந்த் நடித்த சந்திரமுகி திரைப்படம் அவர் ஸ்டைல் இருந்தது என்றும் சந்திரமுகி டூ திரைப்படத்தில் ராகவா லாரன்ஸ் இவர் ஸ்டைலில் நடித்துள்ளார் என்றார் விஜய் தேவரகொண்டா சமந்தா நடிப்பில் வெளியான குஷி திரைப்படம் தமிழ்நாட்டில் வெளியான தெலுங்கு படங்களின் வசூலில் இந்த வருடம் சாதனை படைத்திருப்பதாக படக்குழு தெரிவித்திருக்கிறது இது குறித்து படக்குழு வெளியிட்டுள்ள போஸ்டரில் தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஏழு கோடியை கடந்து வசூலித்துள்ளதாக விஜய் தேவரகொண்டா சமந்தா ஜோடியாக உள்ள புகைப்படத்துடன் பதிவிட்டுள்ளனர் திரைத்துறையில் அடியெடுத்து வைத்து தற்போது இருபத்தாறு ஆண்டுகளை நடிகர் சூர்யா நிறைவு செய்துள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஏழில் நேருக்கு நேர் திரைப்படம் மூலம் திரை உலகிற்கு அறிமுகமான சூர்யா அன்று சரவணனாக இருந்தவர் இன்று சூர்யாவாக மாறியுள்ள மாற்றம் வியக்கத்தக்கதாக அமைந்துள்ளது என அவரது ரசிகர்கள் தெரிவித்திருக்கின்றனர் தற்போது கங்குவா திரைப்படத்தில் சூர்யா ஐந்து விதமான தோற்றங்களில் நடித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது கிருஷ்ணர் வேடமிட்ட தங்களது இரு குழந்தைகளின் கியூட்டான புகைப்படத்தை விக்னேஷ் நயன்தாரா தம்பதி இன்ஸ்டாகிராமில் பகிர்ந்துள்ளனர் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை கொண்டாடும் விதமாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கும் கிருஷ்ணர் வேடமிட்டு தவழ்ந்தவாறு உள்ள புகைப்படத்தை பகிர்ந்துள்ள நிலையில் இந்த புகைப்படத்திற்கு ரசிகர்கள் லைக்ஸ்களை அள்ளி குவித்து வருகின்றனர் நடிகர் சங்க பேரவை கூட்டம் சார்பாக படப்பிடிப்புகள் ஒரு நாள் ரத்து செய்யப்படுவதாக நடிகர் சங்கம் சார்பில் அறிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தின் பேரவை கூட்டம் வரும் பத்தாம் தேதி தேனாம்பேட்டை காமராஜர் அரங்க வளாகத்தில் நடைபெறவிருப்பதாகவும் தென்னிந்திய நடிகர் சங்க தலைவர் நாசர் தலைமையில் பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறவுள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது புகழ்பெற்ற செப்டிமியஸ் விருதுக்கான சிறந்த ஆசிய நடிகை என்ற பிரிவில் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நாமினேட் செய்யப்பட்டிருக்கிறார் இதனை தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ள ராஷ்மிகா வாட் அ லவ்லி சர்பிரைஸ் என ஆச்சரியம் தெரிவித்து இதற்கெல்லாம் காரணம் என் அன்பிற்குரிய ரசிகர்களே என குறிப்பிட்டு நன்றியையும் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் முன்னாள் எம்பியும் நடிகையுமான திவ்யா என்கிற ரம்யா நலமுடன் இருப்பதாக விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது திடீரென மாரடைப்பு ஏற்பட்டு திவ்யா காலமானதாக செய்தி பரவிய நிலையில் அவர் ஜெனிவாவில் நலமுடன் இருப்பதாக அவரது நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன இதனை உறுதிப்படுத்தும் வகையில் அவர் தனது எக்ஸ் வலைதள பக்கத்தில் போஸ்ட் ஒன்றையும் பதிவிட்டுள்ளார்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே உள்ள நரியன் கிராமத்தில் உள்ள பாமா ருக்மணி சமேத கிருஷ்ணர் கோவிலில் கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது பூஜையில் ஏராளமான பெண்கள் கலந்து கொண்டு திருவிளக்கு ஏற்றி மந்திரம் சொல்லி வழிபாடு நடத்தினர் இந்த பூஜையில் திரளான பொதுமக்கள் பங்கேற்று சுவாமி தரிசனம் செய்த நிலையில் கிருஷ்ணர் வேடமிட்ட குழந்தைகளும் கலந்து கொண்டனர் மயிலாடுதுறையில் புகழ்பெற்ற குரு பரிகார ஆலயமான வதானேஸ்வரர் ஆலய கும்பாபிஷேகத்தை முன்னிட்டு முதல் கால யாகசாலை பூஜைகள் நடைபெற்றன தருமபுரம் ஆதீனத்திற்கு சொந்தமான இந்த ஆலயத்தின் கும்பாபிஷேகம் வருகின்ற பத்தாம் தேதி நடைபெற உள்ள நிலையில் இதற்கான யாகசாலை பூஜைகள் தொடங்கின காவிரி நதியிலிருந்து புனித நீர் எடுத்து வரப்பட்டு யாகசாலையில் வைக்கப்பட்டு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன கிருஷ்ண ஜெயந்தியை முன்னிட்டு உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் மதுராவில் உள்ள கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இதனை ஒட்டி கிருஷ்ண ஜென்மபூமி கோயில் முழுவதும் வண்ண வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது முன்னதாக சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்ற நிலையில் பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சுவாமி தரிசனம் செய்தனர் இந்தியாவின் முன்னணி இருசக்கர வாகன நிறுவனமாக உள்ள டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் புதிய அப்பாச் ஆர்டிஆர் த்ரீ டன் பைக்கை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது டிவிஎஸ் மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தின் புதிய பிரீமியம் நேக் அவுட் வகை பைக்கான அப்பாச் ஆர்டிஆர் த்ரீ டன் இந்தியாவில் இரண்டு புள்ளி நான்கு லட்சம் ரூபாய் விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த பைக் அப்பாச் ஆர் ஆர் த்ரீ டன் சார்ந்து உருவாக்கியிருந்தாலும் அதைவிட அதிக பவர் புதிய டெக்னாலஜி மற்றும் டிசைன் அம்சங்கள் கொண்டுள்ளது மாருதி சுசுக்கி கார்களுக்கு இந்த செப்டம்பர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் மாதம் சுமார் நாற்பதாயிரம் ரூபாய் வரை சலுகைகள் அறிவித்துள்ளன இந்த சலுகைகள் வேகனார் ஆட்டோ கேட்டன் எஸ்பிரசோ செலோரியா ஸ்விப்ட் ஆகிய கார்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன ஆட்டோ கேட்டன் பெட்ரோல் வேரியன்ட் காருக்கு முப்பத்தி ரூபாய் வரையும் வேகனார் சிஎன்ஜி எல்எக்ஸ்ஐ மற்றும் பிஎக்ஸ்ஐ ஆகிய வேரியன்ட்களுக்கு முப்பதாயிரம் ரூபாய் வரை சலுகை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எம்ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் அதன் புதிய பிளாக் ஸ்டோம் எடிஷன் காரை அறிமுகம் செய்திருக்கிறது இந்த காரின் தொடக்க விலை பதினான்கு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் முதல் தொடங்குகிறது இது முழுவதும் பிளாக் லிவரி தீம் கொண்டிருக்கிறது காரின் பல இடங்களில் பிரீமியம் லுக் தருவதற்கு குரூம் கேர்னிஷ் இடம்பெற்றுள்ளது இதன் முன்பக்கம் பிளாக் எடிஷன் பேட்ச் உள்ளது டாடா நெக்ஸான் எலக்ட்ரிக் காரின் ஃபேஸ்லிப்ட் மாடல் இந்தியாவில் செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி வெளியாகிறது இந்த கார் பெரும்பாலும் டாடா நெக்ஸான் ஐஸ் மாடல் ஃபேஸ்லிப்ட் போலவே இருக்கும் என கூறப்படுகிறது இந்த காரின் டிசைன் டாடா கோவ் கான்செப்ட் வடிவிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன செப்டம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆப்பிள் இங்கு நிறுவனம் தனது வருடாந்திர நிகழ்வை நடத்த திட்டமிட்டுள்ளது இந்த நிகழ்வில் ஐபோன் பிப்டீன் சீரீஸ் மற்றும் ஐவாட்ச் ஆகியவை வெளியாக உள்ளன அதோடு சேர்த்து பல்வேறு புதிய அப்டேட்ஸ்களும் இந்த மொபைல்களில் வரவிருக்கின்றன குறிப்பாக ஐஓஎஸ் செவன்டீன் அப்டேட்டும் இதில் வெளியாகலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது வருகின்ற செப்டம்பர் பன்னிரெண்டாம் தேதி வெளியாக உள்ள ஐபோன் பிப்டீன் சீரீஸ் மொபைலின் கேமரா ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நாற்பத்தெட்டு மெகா பிக்சல் சோனி ஐ எம் எக்ஸ் எயிட் நாட் த்ரீ பிரைமரி ரியர் சென்சார் எஃப் பார் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் எஃப் பார் ஒன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் பொருத்தப்பட்டிருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இது ஐபோனின் பனிரெண்டு மெகா பிக்சல் பிரதான சென்சார் விட குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றமாகும் மோட்டோரோலா நிறுவனத்தின் புதிய மோட்டோ ஜி பிப்டி போர் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் போன் இந்திய சந்தையில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதில் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ஹெச் டி பிளஸ் ஒன் டுவெண்டி ஹர்ட்ஸ் எல்சிடி ஸ்கிரீன் அதிகபட்சம் டுவெல் ஜிபி ரேம் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஆண்ட்ராய்ட் தேர்ட்டீன் ஓ எஸ் கொண்டிருக்கும் மோட்டோ ஜி பிப்டி போர் ஃபைவ் ஜி ஸ்மார்ட் போனிற்கு ஆண்ட்ராய்ட் போர்டீன் மற்றும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு செக்யூரிட்டி அப்டேட்கள் வழங்கப்படுகிறது ஒரு நாளில் பத்து வகையான அனைத்தும் நூறு செய்திகளாக செய்திகள் நூறு நாள்தோறும் காலை ஆறு பத்து மணிக்கு மற்றும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு 